ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആണ് രാവിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പുള്ളി എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തക്കാളിയും വേണ്ടതാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൊറുക്ക് ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിനീഗർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെഡ് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വിനീഗർ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഒത്തിരി മസാലകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം വേറെ ഗരം മസാല ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് വേവുന്നതിന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തെരച്ചിട്ട് വേവിന് ഒരു മൂന്ന് വിസിലാണ് വരേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് അതിനേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൊഴിയുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ആ സവോളയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴഞ്ഞെടുത്താൽ വഴഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം വേറെ ബീഫ് മസാലയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടാം അത് പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഇടാം അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേവിച്ച് ഇറച്ചി നിന്ന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം എന്തായാലും ബിരിയാണിക്ക് മസാല കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കറി ആണെങ്കിലും കാരണം പുള്ളി ഇത് ബാച്ചിലർ അക്കോമഡേഷനിലൊക്കെ താമസിച്ചേക്കണം കൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിലൊക്കെ വരുത്താം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കറി സെപ്പറേറ്റ് ബിരിയാണി റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറിയെല്ലാം നല്ല കുറുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിന്നിനെ തന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഡിന്നി പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അരിയാണ് ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ജീരകശാല അരിയാണ് ബിരിയാണിക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അരി കഴുകി വാരി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് അര ഗ്ലാസ് കൂടി വെള്ളം ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള മസാലകൾ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ്
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതും ഇടാൻ ഇതിനകത്ത് ബിരിയാണി മസാല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ അരി ഇട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി മുൻപേ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ മീൻസ് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മീഡിയം പോലും വേണ്ടാനേക്കാളും കുഞ്ഞു പോർഷൻ ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചെറിയ ചതച്ച് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒന്ന് വേവണ വരെ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള റേസിൻസും ക്യാഷ്യൂനട്ടും സവോള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം സവോള നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ബീഫും ബിരിയാണി റൈസും ഉണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം 